Дорога до Бородянки, що на Київщині, вже готує тебе до найгіршого. Знищена російська техніка, розтрощений міст та понівечені автівки супроводжують нас до колись мальовничого містечка. Надо мною летіло такі красні, такі багато-багато красних наче зідуе лягала в землю. І лежала в землі, поки це все не проліта. Обстрілювали страшно. Бородянка відчула на собі усі прелісті руского міра, що у перекладі на мову людей означає жах, смерть та цинічне знищення. Місцеві жителі понад місяць жили в окупації. Рашисти щохвилини обстрілювали населений пункт. Проходячи по центральній вулиці Бородянки, навряд чи можна знайти хоч один вцілілий будинок. Саме такі наслідки приходу руского міра Україну. Окрім росіян, у Бородянку заходили й кадирівці, які відрізнялися особливою жорстокістю по відношенню до мирних людей. Вони брали людей у полон та розстрілювали їх просто на вулиці. Щось початку прийшли чеченці, і вони дуже жорстоко там з Варшавської траси, як сюди до нас заїжджають, оці висотні дома, всі там. Ми туди не ходили. Це просто страшно. Застрілили тут парня, так. Ми вони вдвоєм були. Бі... Чого вони тут бігали, я не знаю. Вони її застріли, а потім вже не фінка, а дівчина. Його чи хто вони, вони везли його хоронити. За словами жителів Бородянки, окупанти заганяли важку артилерію та реактивні системи залпового вогню просто у двори житлових будинків, тим самим прикриваючись людьми як щитом. По своїй підлості тактика окупантів не знає меж. Росіяни розміщували артилерійські установки просто біля домівок місцевих мешканців, наражаючи їх на небезпеку. От тут за півнухай град стояв. І... Ось тут. І вони казали стріляли, їй, стріляли з того града. Дружня Андріївка, Липовка теж, навіть видно, де танки стоять. А тут далі по дорозі їхати на Макаров, там теж жах. Ось так виглядає житловий будинок Бородянці після того, як до нього завітав Русський Мір. Окрім того, що окупанти повністю зруйнували багатоповерхівку, так вони ще й не давали місцевим рятувати людей, які залишились в бомбосховищі. Забрати всі в цьому будинку жили. Жив я тіше. В чому вийшли, в тому залишилися. В подвалах ще люди, їх не дістали, їх починали доставати. І рашисти з автоматів їх почали по МЧСникам стріляти. Чи то від скаженої люті, чи то від відчайдушної тупості окупанти вирішили розстріляти пам'ятник великому кобзарю, який стояв у центрі міста. Окрім житлових будинків, дісталося ще й Тарасу Григоровичу. Проте всі ми чудово знаємо, що рашисти вміло воюють лише зі світофорами та пам'ятниками. Одразу після звільнення Бородянки активну роботу розпочали групи розмінування, адже відходячи, рашисти залишили сотні смертельних подарунків. Десятки нерозірваних снарядів та мін лежать просто на вулицях міста. Рашисти обстрілювали житлові квартали Бородянки з важких реактивних систем залпового вогню. І доказом цьому є бойові частини з цих установок. Ось вони просто на дорозі і насправді їх десятки, а то навіть і більше. Ми знайшли три бойових частини від РСЗВ «Ураган», це повних, і десь 8 одиниць касетних елементів. Сьогодні цілому світу відомо, що російська армія – армія вбивць і мародерів. Награбоване у домівках місцевих мешканців рашисти просто грузили у фури та вивозили із собою. Це вроді би там одна не завелася, не виїхала. Вісім ми бачили своїми очима. Лягали в це. Тобто вісім фур з награбованим вони вивели? Да, так, дві фури забрали тільки в нас на базі. Біля нас три три. Фан, дав і другий дав. Побачивши Бородянку, зараз можна подумати, що це страшний сон. Складно навіть уявити, що людина здатна на таке звірство, на такі жахіття та знущання. Проте всі ми давно знаємо, що російські солдати – не люди. Окрім артилерійських обстрілів, росіяни бомбили Бородянку з повітря. Цей житловий будинок – приклад прямого влучання важкої авіаційної бомби. Авіаудари, так. Да. Чудно було самоліт, а свіст, 4 секунди свіста і великий взрив. Ну а тут ми бачимо воронку від ворожої бомби, яка прилетіла освобождати український народ. Тисячі зруйнованих будинків, 
сотні загиблих людей та мільйони понівачених душ. Все це залишиться на совісті расистів. Наразі тіла загиблих мирних мешканців Бородянки вже евакуювали. Проте кількість людей, які залишились під завалами та в бомбосховищах, невідома.